Hi guys! Welcome back to my channel. This is Eileen and ang pag-uusapan natin ngayon is about UTI or urinary tract infection. UTI or urinary tract infection, ito yung infection sa any part ng urinary system natin including our kidneys, ureters, urethra, and yung bladder. Pero most common na natatamaan is yung urethra and yung bladder and ang UTI is natitreat ng antibiotics. Maraming ways para madiagnose ang UTI like merong urinalysis, mayroong urine culture, cystoscopy, ultrasound, CT scan, at bladder scan. Yung bacteria dun sa vaginal or sa anus part natin, naiintroduce siya dun sa urethra natin and dumadaan siya sa urinary tract papunta dun sa bladder tapos dun siya nagko-cultivate or nagmumultiply yung bacteria dun sa bladder natin that will cause or will lead na maging full-blown infection. Infection of the bladder or cystitis ang main culprit nito is E. coli or Escherichia coli na matatagpuan sa gastrointestinal tract natin. So, most often yung mga sexually active or kapag may mga milagro kang ginagawa ng partner mo ganyan. So, nai-introduce yung bacteria sa urethra mo. Kasi sa mga babae, mas shorter lang yung urethra natin compared sa mga lalaki na pagkahaba-haba, ba diba? So, um, mas higher risk tayo na magkaroon ng UTI kasi mas shorter yung urethra yung distance niya dun sa anus natin, si, ba diba sabi ko GI tract, so kapag pupupo ka ganyan, so may, merong E. coli somewhere dun sa area na yon and mas shorter yung distance ng urethral opening to the bladder, kaya mas higher risk na magkaroon tayo ng UTI. Ways para ma-prevent ang UTI, kailangan well hydrated tayo. Yes, kala mo naman kung sino magaling uminom ng tubig. So, kailangan well hydrated tayo para hindi natin nabibigyan ng chance yung bacteria na magmultiply dun sa bladder natin. And dahil inom tayo ng inom, kailangan laklakin mo lahat ng tubig dyan sa bahay nyo, ganun. So, dahil inom ka ng inom, syempre ihi ka din ng ihi, di ba given na yon. So, dapat rin na-flash out mo yung bacteria na yon out of your system para walang one more chance. Ganun, hindi sila mag-full grown to infection. Mga mahilig magpigil dyan ng ihe, gaya ko. So, kasi nag-work ako dito sa bahay, gusto ko tinatapos ko muna lahat. So, isang chart muna, tapos mamaya na ako ihe. Hanggang sa nakakalimutan ko na siya. So, hindi magandang habit yon Lalong lalo na kapag meron ka ng history ng UTI, meron akong history ng UTI. So, kailangan hindi tayo nagpipigil ng ihe kasi yun talaga yung magiging cause din ng infection. Iwasan natin guys yung mga fluids and foods na kaka-irritate dun sa bladder natin. Like, of course, alcohol. Ayan, given na yan sa lahat. Lahat ng topic ng nursing, alcohol whole bawal, ganyan. So, caffeinated drinks, yung mga citrus juices, bawal din, at saka spicy foods. I-try din natin iwasang magsuot ng mga masisikip na pants, yung mga tight-fitting clothes, kailangan nakakahinga dun sa private area natin. Sabi nga ni Luis, yung open, open, offer, offer, ganun, kailangan maluwag, fresh, ganun, para hindi rin natatrap yung moisture dun sa private area natin para maiwasan yung growth ng bacteria and in-encourage na ang isuot na andis is cotton kasi Inaabsorb niya yung moisture, hindi siya nag stay doon. And iwasan natin yung mga tibak, mga lace, ganun yung mga panggabi lang yun, mga, mga rated X, ganun. Cranberry juice. Merong active ingredient ang cranberry juice na nagpre-prevent para mag-adhere or kumapit yung E. coli dun sa bladder wall natin. Pero hindi conclusive yung studies dito, pero there's no harm in trying laklak lang ng laklak ng cranberries. So para sa mga babaeng gaya ko, improper wiping. Kailangan mag-wipe tayo from front to back or from from harap papunta sa likod after nating umihi o kaya mag jebs para maiwasan nating ma-introduce yung bacteria na magagaling dun sa anus natin or sa pet natin papunta sa vagina o kaya dun sa urethral opening natin. Pero kung gusto mong magka-UTI, edi magpunas ka from back to front. Padali lang naman ang kausap. Charat, huwag din gagawin yan. <laughs> Good hygiene din kapag tayo mga babae, kapag dinadatnan tayo buwan-buwan, of course, diba? So, magpalit tayo ng tampons o kaya pads regularly kasi kapag hindi siya regularly, diba? Parang nangangamoy na siya and then magkakos lang ng bacterial ano growth dun sa area na yon and syempre pwede rin mag-lead sa UTI urinary tract infection and iwasan din gumamit ng deod feminine deodorants hindi ko pa naman natatry yun pero nakikita ko yun sa Walmart o kaya sa Target so matry nga minsan malandi ka at active kayo ng partner mo at may sexual intercourse o kababalaghang nangyari uminom ka ng one glass of water or more para naman ma-flush out yung bacteria dyan sa system mo na na-introduce during yung intercourse nyo. Carrie, kapag init na init na kayo ng partner mo at gusto nyo ng 
gawin niyo, gusto niyo gawin sa isa't isa, sabi niyo, wait lang, saglit lang, malaligo mo na a catch, ganun. So, kung gusto niyo, kung may time kayo, maligo kayo before at saka after niyo gawin, yung gusto niyo gawin, nakababalaghan sa isa't isa, and make sure na gagamitin yung birth control, like for example, condom, lubricated siya, para mag-prevent din na mag ng UTI. So, ayan guys, yan yung mga chika ko about urinary tract infection. Sana may napulot kayong aral detail. And I will see you guys on my next video. And don't forget, prevention is better than cure. Bye!